isu o opinion kan gabos na mga nasa likod kan programa ini daing paninimbagan an manihamyanto asin mga empleyados kan estasyon ini Samahan at makinig sa mga salita ng Diyos na ihahatid sa atin ngayong umaga ni Pastor Jober Apolonio sa programang Reformed Presbyterian and Covenanters in the Philippines. O dakilang Diyos amang banal na makapangyarihan sa langit, Ama, Maraming salamat po, Ama, sa linika mo po na mundo upang makita po namin ang kagandahan po na iyong ginawa. Maraming salamat po, Ama, sa lahat-lahat na nanggagaling sa iyo. Ama, sa mga oras nito, Ama, humihingi po kami sa iyo ng gabay at patnubay. Marapatin mo po, Ama, na suguin mo po ang banal na Espiritu upang tulungan mo po ang bawat isa sa amin na mabigyan po ng kaunawaan ang nakikinig po ng iyong mga banal na salita sa pagkatama. Ikaw lamang po ang nagbibigay ng pangunawa at pag-iintindi. Naway Ama, mabuksan mo po ang lahat ng nakikinig ng uh, programang ito. Mabuksan mo po ang kanilang matigas na puso, ang maruming isip. Naway, palitan mo po Ama ng malinis na isip at bagong puso Ama upang maunawaan nila at maintindihan ng salita mo lang po Ama ang nagbibigay buhay. At Ama, humingi rin po kami Ama ng tawad sa aming mga nagawang kasalanan sapagkat Ama, lagi po kami nagkakasala sa inyong dakilang pangalan. Hindi po kami Ama nagkasala sa aming kapwa kundi sa napakadakilang pangalan mo po at sa dakilang pangalan po ng anak mong Sisos. Patawarin mo po Ama ang bawat isa sa amin sapagkat kami Ama, kami ay mahina ang aming katawan dito sa mundong ito kaya Ama. Lagi kami humihingi ng gabay at patnubay. Nanaway, lagi may kami yung patnubayan. Gabayan, saan man po kami naroon. Lalo na po, Ama, ang aming mga kapatid na nakikinig ngayon. At nubayan mo siya, Ama, at gabayan. Sapagkat, Ama, ang banal mong salita lamang po. Ang buhay na walang hanggan. Sapagkat mawawala po, Ama, ang langit at ang lupa. Ngunit ang iyong salita, Ama, ay mananatili magpakailan ma. Kaya ma, sa mga oras na ito, naway napakinggan mo po ang aming panalangin, habigyan mo po, Ama. Mabigyan mo po, Ama, ng kaunawan, ang nakikinig, Ama. Tama, salamat po, Ama, sa lahat po na nanggagaling sa iyo. Salamat po, Ama, sa buhay, kalakasan, lalong-lalo na po, Ama, sa pinagkalog mo po na kaisa-isang anak dahil sa aming mga kasalanan. Tapos puso po kami nagpapasalamat, Ama, sa iyong habag at awa, Ama. Maraming maraming salamat po, Ama. Naway, Ama, ang nakarinig sa mga oras nito. Nagmamakaawa po kami, naninikluhod sa iyong dakilang pangalan. Na naway, Ama, mabuksan mo po ang sarado nilang puso na napakaruming puso. Namunawaan po nila, Ama, upang maligtas po, Ama, sila sa kapamakan na darating. Upang makasama rin po namin sila, Ama, sa iyong dakilang karian, upang makita po ang kalawalatian ang iyong dakilang anak. Kaya Ama, maraming salamat po. Sa iyo po Ama, ang pinakamataas na paggalang at pagsamba magpakailanman sa pangalan po ng anak mong Sisos na aming tagapagligtas. Amen. Suffering at the hand of woe Cause they believed in Christ alone They died through Europe, especially Spain For they saw all but Christ in vain He suffered by His death for men To save them from their awful sin Six hundred years of martyred saints That history cannot erase With iron heel and iron hand The Roman popes rule the land Those ignorant 
of history may be swept into apostasy. We won't be loved by Rome, sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit. A compromise, beware the ancient papal lie For such a cloud of witnesses Who by grace died in their Lord Recall their memory to say By the same faith we live today So, yung topic po natin ngayon ay Diyan po sa Lucas, Luke chapter 23, verse 42. And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Ang ibibigay ko pong mensahe, kung paano ito na-convert, yung isang tao na ito na nasa cross. Alam po ninyo na may mga nangangaral na hindi nakukuha ang kaligtasan sa pananampalataya kundi sa mga mabubuting gawa o mga gawain para may ligtas ang isang tao. Kaya nga, karamihan po sa mga sekta na nga nangangaral ay kinakailangan ng 50% na may gagawin ang tao at 50% sa Diyos. So itong tao po na ito, yun po yung ating pagbubulay-bulayin. Kung paano na-convert itong taong ito, itong magnanakaw na ito, na nakapako doon sa cross. Paano siya na-convert? Minsan nga po, dito po sa istasyon mismo ng Padaba, maki- maririnig po ninyo, o makayo po mismo ang makakarinig, na ang isang tao kinakailangan ay bautismo bago siya makapasok sa kaharihan na Diyos. To them, para sa kanila, kinakailangan ang bautismo para mailigtas ang isang tao. Hindi ko po kinokontra o hindi ko po sinasabi na ang bautismo ay hindi na kailangan. Baptism is an ordinance of God. A public declaration that you are in Christ. Ganun po yung kung bakit tayo may bautismo. It's a public declaration that you are a Christian. It's a public declaration that you are a followers of Christ. Now, sa panahon po ito ng taong ito na thief na nandoon po sa cross, paano siya na-convert? Sino ang nagbigay sa kanya ng mabuting balita para siya ma-convert? Sino ang nagbigay ng pangangaral Paano siya makonvert? So habang nandun po yung tatlo sa cross, paano ito nakonvert, itong lalaki na ito, itong magnanakaw na ito, doon sa cross? Or kaya, ano ang nakapag-convert sa kanya? Because as we can see, yung isang tao na doon ay isang harden, isang matigas ang puso, pero yung isa, yung isang magnanakaw, has been softened. Lumambot po ang kanyang puso. Ano kaya ang nakapagpalambot sa kanyang puso? It is the baptism. It is what? It is the faith of that man? O kaya ang mabubuting gawa ang nakapagpakonvert sa kanya? Kasi kung mabubuti gawa, kaya siya na-convert. E paano siya makakagawa ng mabuti? E nandun siya sa cross, nakapako ang kanyang kamay, nakapako ang kanyang paa. So ano ang kanyang naka, ano ang nakapagpabukas ng kanyang puso? Pastor, katabi niya si Kristo. 
eh yung kabila, katabi niya rin. Pero anong, anong, anong sabi sa kanya? If thou art the son of God, save yourself. Ikaw, kung ikaw ang anak ng Diyos, iligtas mo ang iyong sarili. Ganon ang kutsa sa kanya. Ganon ang sabi sa kanya. But the other thief, o yung isang tao na kapako doon sa cross, anong, anong kanyang sigaw? Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Panginoon, naway alalahanin mo ako kung ikaw po ay pumasok na sa karayan ng Diyos. Mostly Christian, marami pong Kristiyano, they believe that Jesus is the Son of God. No. Pero hindi po sila makapaniwala o hindi po nila maisuko ang kanilang sarili sa ating Panginoong Heso Kristo. Many Christian na naniniwala that there is a kingdom but they are para silang kagaya ng isang tao na sumigaw doon sa baba ng cross. Malamang ito si Kaifas na sumigaw, kung ikaw nga ang anak ng Diyos at kung ikaw ay may kaharian, nasaan yung iyong mga sundalo? Bakit hindi ka mailigtas? Ganon, mayroon ang taong Kristiyano daw. So, Paano ito na-convert? Paano ito na-convert isang, is, yung isang tao na nandoon sa cross? Itong magnanakaw na ito. Ano ang nakapagpa-convert sa kanya? Maybe it is the prayer of Christ. Or malamang, nung sinabi ng ating Panginoong Heso Kristo, nung kanyang, kanyang isinigaw, Ama! O kanyang sinabi, Forgive them for they know not what they do. Malamang nung sinigaw ng ating Panginoong Heso Kristo, Ama, patawarin mo sila sapagat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At nagkataon katabi niya yung isang magnanakaw. And then the heart of that magnanakaw has been softened because of our Lord Jesus Christ. Kaya sabi ng magnanakaw, Lord, do you see? He address our Savior as Lord. Lord, if thou comest into thy kingdom, please remember me. Naalala ko po, nung nandito pa 2,000 anyos or 2,000 years ago, nandito pa ang ating Panginoong Jesus. Nang kanyang pinagati ati ang kanyang tinapay, ang munting bilin niya, ang munting bilin niya sa kanyang mga apostol, do this in remembrance of me. Do this in remembrance of me. Yung isang magnanakaw na nandoon, sabi niya, Lord, if thou comest to thy kingdom, remember me. He has no hope to be saved. Wala po siyang hope na mayroon siyang buhay na walang hanggan. Yung ibang kristyano ngayon, yung ibang sekta ngayon, they promise they give eternal life as though they are God, as though that they are Christ. But they are not. Yung isang tao na nandun sa cross, he has no hope. Wala siyang pag-asang mailigtas. Only, ang hiningi niya lang, Lord, If you are in your kingdom, please remember me. Bakit? Bakit siya sumigaw? Remember me. Because he knows, alam niya ang kanyang mga kasalanan. Alam niya kung gaano siya kasama. As long, sabi ko nga po sa mga pangangaral ko mga noon pa, hanggat hindi po nare-realize ng isang tao that he is a sinner, that all his deeds is abomination to God, that all His glory is fall short to the glory of God, that all His doing is short to the glory of God, He will not be saved. Tagaya po ng isang tao nandun sa cross, anong kanyang sinabi kay Jesus? If thou art the Son of God, save yourself. Ganun ang kanyang sigaw. Pero isang yung isang yung isang tao na ito yung isa yung nasa yung isang banda na nasa na, nakapako sa cross anong kanyang sabi 
This man hath done nothing amiss. Do you see? Narirealize niya po na tayo, yung isang taong na sa cross, yung magnanakaw, ang sabi niya, pero itong taong na ito ay walang ginawang masama. Bakit siya naipako? No? So mapapansin niyo po kung paano siya nagrepent ng kanyang kasalanan. Kung paano niya nakita ang kanyang kasamaan. Kasi nakita niya kung gano'n siya kasama. Anong sabi niya? This man has nothing or had done nothing amiss. Pero ang kanyang sabi sa kanyang sarili, We are suffered justly. Bakit? We have done wrong. That's his reaction nung nandun siya sa cross. Yung magnanakaw na nandun sa cross. Tama lang na kami ipako sapagkat kami mga masama. Pero itong tao na ito, he had done nothing amiss. Pero katabi nila, na para bang makasalanan, na para bang ang laki ng kasalanan. Sabi nga ni Paul, He who know no sin, He become sin for us. That's the statement of Apostle Paul. He who know no sin, He become sin for us. That's why yung isang tao na nandun sa cross, he realized that he is guilty. He realized that he is sinners. But look at you. Ikaw na nakikinig ngayon. Did you ever feel, did you ever feel in your heart that you are a sinner? Did you ever feel that you are abomination to God? All of your deeds. Or you just hope that you are saved because someone pastor, some minister that told you that you are saved. Have you felt that? Naramdaman mo ba ang naramdaman ng tao na nun sa cross? Ang kanyang sigaw, Lord, remember me if thou enter to thy kingdom. yung mga kristyano we don't address Christ as our Lord we don't address Christ as He is what do we do pastors and minister accept Christ into your heart and be His Savior and made at gawin yung si Jesus Christ ang inyong tagapaglitas What happened to the Christian? What happened? So, paano ito na-convert? Isang tao na ito nandun sa cross. Yung isang magnanaka. Because of our Lord Jesus Christ. Because of His child. Forgive them. For they know not what they do. It's the heart that commands the feeling. It's the heart that commands the intellect. Kaya sa pool na sa pool, ang taong magnanakaw do- nandoon sa cross. Kaya siya sumigaw, Lord, remember me. Many Christians, many Christians, Sometimes po, minsan na pag nababasa ko ito, pumapasok sa aking isip na itong tao na ito, probably, he has an extraordinary faith. Si Abraham, as I can see, as I read the Bible, talaga pong magkakaroon siya pa ng pananampalataya for 25 years. God is talking with him. Kagaya rin po ni Moises the burning bush. He saw the burning bush. God also is talking with him. Even the apostles, kahit yung mga apostles, they will believe because they saw Christ. They will believe because they heard the famous sermon. 
Kaya sila maniniwala. Because narinig nila. But as you can see also, from the apostle itself, the one they call the first pope, the apostle Peter, he denounced Christ or denied Christ three times. Dininay niya itong Kristo na ito. Pero itong tao na nandun sa cross, he never, probably, he had no chance nung, nung habang siya hindi nakapako sa cross, nung hindi pa siya napapako, he had no chance to hear Christ preaching. Hindi niya man lang minsan nakinig o narinig ang pangangaral ni Jesus. He just met Christ there. But when he realized that he is a sinner, that for all have seen in full short to the glory of God, and then he said to Christ, Lord, 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 if thou, Lord, if thou, or if, if, if you, or, or, or remember me, when thou comest into thy kingdom, as you, ikaw ho na nakikinig ngayon, as you profess to be a Christian, How many times? Ilang beses ka pong sumisigaw, Lord, remember me. Ilang beses mo po ginawa ang panalangin, kagaya ng panalangin ng isang tao na nandun sa cross. Remember me, Lord. Or you were just like them. Or kagaya ka ni Kaipas who have said, who have declared, if thou art the Son of God, save yourself. If thou have a kingdom, get your soldier to save you. Ganun ka ba? Kagaya ka ba? Nang mga hudyo na yaon? Or you were just a Christian in their lips, on your lips? That's why Christ told us, they only honor me with their lips, but their heart is far from me. Kahiyahiyang tawaging Kristiyano. At the same time, love the world. You cannot love Christ, and at the same time, you love your adulterous act. You cannot have two lords. It's either Christ or the world. It's either Him who have died for our sins or the world. brethren, have you ever said to Christ, Lord, remember me. Kung maalala po ninyo, it is, that's the last statement in the Lord's Suffer. Do this in remembrance of me. Do you see? Sana po, meron po kayong emotion, nakagaya po ng emotion ng isang tao nandun sa cross. He had done nothing amiss. Para bang sinasabi niya, bakit siya nandito sa cross? Kami nandito sa cross dahil karapat-dapat kami. We have done terrible things. He is not only a thief, but a terrible thief. Tama lang. Sabi ng cross, nang sabi ng magnanako sa cross, tama lang na kami nandito sa cross. Pero siya, bakit siya nandito? He had done nothing amiss. But he is in the cross because of our sins. Do 
you have the feeling? Or have you ever said to Christ, Lord, do remember me when thy kingdom will come. Do you? Sabi ng isang nandun sa cross, it is just that we are here. It is just that we are here. Kung mapapansin nyo po, yung tatlong nandun sa cross, yung isa walang kasalanan. Yung dalawa mayroon, they are guilty. That's why they are there. But you, as you can say, as you, as you realize din po, habang kung marirealize mo po yung dalawa, only one has acknowledged that he is a sinner. Only one that he, He's that you know confess his sin to Christ the other oh what he said anong kanyang sinabi if thou art the son of God save yourself ganun ang kanyang sinigaw ganun ang kanyang kutsa pero sagot ng isang magnanakaw nandun din sa cross He had done nothing amiss. He had done nothing amiss. Kaya po, as I realize, as I read this chapter, habang nababasa ko po itong Luke 23, oh, I realize that man, yung tao na yon, ay napakalaki ang kanyang pananampalataya. First time encounter niya. First time encounter niya. Kay Christ. And then, he believed. He believed. Kayo mga kapatid, kailang kayo sisigaw. Kailang, kay, kailang kayo lalapit kay Jesus. Kailang kayo Or kailan nyo ma-realize that all of your deeds is against God? Even your kind of worship is against God. And even your religion, maybe, is against God. When? When do you realize that you are a sinner? The Bible said, unless you repent, ye shall all likewise perish. Nobody can repent of, of their sins except knowing their sins, except that they know what they have done, that they know what or the deeds they have done. The thief fear God, surely. Yung magnanakaw na yon ay talagang natakot siya sa Diyos. If there is no fear in God, then there is no... Wow! How do you call God if you, if you don't fear Him? Exodus chapter 20 told us that you have no other God that, you, that thou shalt not make any graven image, any likeness. from heaven or from earth because there is only one God. That verse teaches, teaches us that we must fear God, that we don't have no other God beside the Father. It's much worse than the Sodom and the Gomorrah. You see? So let us look the teaching that salvation is necessary or that, that baptism is necessary for salvation. Is it? 
Is it true? Totoo ho ba that baptism is necessary for us to be saved? Kagaya ng mga sintinuturo ng ibang pastor. Ito ho ba ay nabautismo? No! Pag nilagay mo ang bautismo sa harapan ng salvation, it makes an ginagawa mong napalaka, napakalaking pader ang baptism. Baptism has nothing to do with salvation. We are saved by grace. Not of works. Lest any man should boast. Saved by grace. Sinners from birth. We are saved by grace. Sinners from birth. Do you see? Now, yung katangian pa ng isang nandun, yung isang, tang, yung isang taong magnanakaw na nandun sa cross. He just took what Christ said and believed. Kinuha niya kung anong sinabi ng ating Panginoon. He believed that God or that Jesus has, has kingdom. And before going to church, bago pumunta ng simbahan, manon muna tayo ng tibet malalaswa. And then pag-abdating sa sambahan or sa simbahan, and you say, Amen! And you expect God to move. Ibago ka umalis, you have done terrible things in your home. Wow. Wow. Mga kamangod ko sa pananampalataya kang bulan. This is the big one. As long As I told you, as long na hanggat hindi mo nare-realize that you are a sinner, it is impossible for you to be saved. What Lord said, ano bang sinabi ng ating Panginoon sa Kristo? Only the sick, ang may mga sakit lang ang nangangailangan ng doktor. Ang mga may sakit lang ang nangangailangan ng manggagamot. As long as kagaya ka ng isang magnana, ng isang kriminal na nandun sa cross. As long as you are, kagaya mo siya. Now, sino ang unang namatay sa tatlo? Is it Christ who died first? Nagmamadali si Christ para magbigay ng isang mansion. Para doon sa isang tip. He's the one who died first. Christ died first. And on the third day, He rose again. That's it. then our Lord Jesus Christ loved that thief. He loved him. Mahal na mahal niya yung makasalanan na yung. Nung si Christ nadakit na or pinaparusahan na si Peter tinatwa siya ng tatlong beses. Which is Peter kasama niya narinig ang kanyang sermon kasama niya one of the favorites kung may favorites nga but ito habang kinukutya ng mga Roman soldier sa baba habang kinukutya ni priest Kaipas o the high priest Kaipas habang kinukutya ng isang 
Nakapako rin sa cross yung isang kriminal na nandun sa cross. Anong sabi nitong thief na ito? He had done nothing amiss to us. He had done nothing amiss. Pinagtanggol niya si Christ. Ba't si Peter tinatwa niya si Christ? That's the difference. Do you see? Only nung sumigaw si Christ ng Lord, forgive them because they do not know what they do. And that man, that thief, has heard the word of Christ. At siya humingi na tawad. Bakit siya humingi ng tawad? Nakaragalay naman sa rito. It is the word, Lord, remember me. It's the act of forgiveness. That sentence is the very principle of asking for forgiveness. Lord, remember me. It is repentance. It is a genuine repentance. Lord, remember me. But you, who profess to be a Christian, what do you do? Anong ginagawa mo? He just said, what? Oh, makinig ng sermon, and then makinig ng humilihan ng pare, and go home again. Okay? So naman po, mayroon po akong kasama dito na baka may binadagdag pa sila sa aking verse na naibigay ngayon para po sa inyo po ang kalaman ah, baka may dadag po sila tatlo po kasi kami dito naubos ko po yung actually 48 minutes yata or 40 minutes no? so muli po ako po ang inyong lingkod si brother Joper apulon nyo po ah, baka po may dadag aking kasama uh, magandang umaga po muli ito na nga na napakaganda ng topic sana po tulad po Bilang mga Christian, huwag natin gayahin ang isa sa nakapako sa krus na kasama ng ating Panginoon na bagamat sila'y nakapako ay patuloy na ina-